நமக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை யாரோ ஒருத்தவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும் அப்படின்னா அது ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் சரி யார் கூட அது இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் ஒரு வேலை நம்ம வேலை வேலை வேலைன்னு இருக்கும் இல்லை வேறு எதுல அது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னா பயங்கரமாக அவங்க காண்டாகி ஒரு நாள் கண்டிப்பாக நமக்கு சண்டை போட்டு தான் செய்வாங்க இன்னொன்று ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அவங்க யாருன்னு ரிலேட் பண்ணிக்கவே முடியாத அளவுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் ஏன் வர வர கோவப்படுறாங்க என்ன காரணமே தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம சுற்றிட்டு இருப்போம் ஆனால் அந்த நபர் வேறு யாரோவா இருந்தால் கூட பேசி தீர்த்துக்கலாம் அந்த நபர் நம்மளாவே இருந்தால் நிறைய நேரங்களில் நம்ம சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு இரிட்டேட் ஆகுறது இல்ல வந்து ஏதோ ஒன்னு குறை இதை வாழ்க்கையில் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா சொல்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம நம்மளோட அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் லைஃப் லாங் நம்ம நம்மளோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு நம்மளை பற்றி நல்ல ஒரு புரிதல் இருக்கணுமே நமக்கு என்ன வேணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம யாருன்னு நமக்கு தெரியணுமே ஸோ இந்த லோன்லினஸ் இல்லைனா வந்து ஸ்பெண்டிங் டைம் அலோன் அதை பற்றி தான் எனக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்கூல் டேஸ்க்குலாம் நம்ம போகும்போது நமக்கு அங்கே நிறைய விஷயங்கள் கான்சியஸ்லி நம்ம கற்றுப்போம் ஆனால் அதே சமயம் அன்கான்சியஸாக சப்கான்சியஸ்லி பல விஷயங்கள் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக கற்றுப்போம் அதாவது நம்ம ஸ்கூலில் நிறைய பேர் பார்க்கும்போது ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம தான் பார்ப்போம் ஏன்னா சின்ன வயசில் நமக்கு வீட்டில் ஒரே இடத்துல இருக்கும்போது நம்ம அக்கா இப்படி தான் இருப்பாங்க அண்ணா இப்படி தான் இருப்பாங்க நம்ம அம்மா அப்பா அவங்க எல்லாருமே நமக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க ஆனால் அதே சமயம் நம்ம ஸ்கூலுக்குன்னு போயினதுக்கு அப்புறமா எக்கச்சக்கமான ஸ்டூடெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுவோம் அவங்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு எல்லாருமே நம்ம கூட ஃப்ரெண்டாக மாட்டாங்க நம்ம வீட்டில் நமக்கு கொடுத்த அட்டென்ஷன் நமக்கு கிடைக்காது டீச்சர்ஸும் நமக்கு அவ்வளோ அட்டென்ஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம கேட்டோடனே ஒரு சில விஷயம் நடக்காது ஸோ இந்த மாதிரி முதல் முதல்ல வாழ்க்கையில் நம்ம நினச்சதெல்லாம் நடக்காது அதே மாதிரி நமக்கு பிடிச்சபடியே எல்லாரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்மள அறியாமலே நம்ம கற்றுக்கிறது ஸ்கூலில் தான் இதை பற்றி அலைன் தி பாட்டன் அப்படிங்கிறவர் த கோர்ஸ் ஆஃப் லவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக் படித்தோமே ரிலேஷன்ஷிப்பில் என்ன அப்படிங்கிறத டைசெக்ட் பண்ணி இதுதான் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருந்தாரு அதே மாதிரி த ஸ்கூல் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு அந்த புக்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி அதாவது வாழ்க்கையில் நமக்கு தேவைப்படுற ஸ்கூலிங் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி அதை பற்றியும் இந்த இன்ட்ரோவர்ட் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் தனிமையாக இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ முக்கியம் அந்த மாதிரி பல விஷயங்களும் அந்த புக்கில் அவர் எழுதியிருப்பார் இதை நான் ஆடியோ புக்காக தான் கேட்டேன் ஸோ குக்கோ எஃப்எம்ல நீங்கள் இந்த ஆடியோ புக் கேட்கணும் அப்படின்னா அந்த புக்குக்கான லிங்க் வந்து கீழே இருக்கு அலைண்டி பாட்டனுடைய த கோர்ஸ் ஆஃப் லவ் புக் பற்றி நான் பேசும்போது ஆஹா நல்லா இருக்கேன் இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் இந்த புக் தமிழில் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க பட் நிறைய பேர் கேட்டு அந்த கேள்வி கேட்டேன் பதில் இல்லை ஏன்னா அது தமிழில் இல்லை அதான் பதில் ஆனால் நீங்கள் அவர் எழுதின இந்த புக் த ஸ்கூல் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிற இந்த புக்கோட புக் சம்மரியை வந்து நீங்கள் தமிழை முழுக்க முழுக்க கேட்கலாம் குக்கோ எஃப்எம்ல இதே மாதிரி நிறைய புக்ஸ் உடைய சம்மரிசை நீங்கள் தமிழ்லேயே கேட்கலாம் ஏன்னா இட்ஸ் மேட் இன் இந்தியா இன்னொன்று ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நிறைய கான்டென்ட் இருக்குது நீங்கள் கேட்டு அதில் இருக்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா இது என்னென்னா வருஷ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்கச்சக்கமான புக்கை வந்து சம்மரிசாக கேட்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச மொழியில் தமிழோ த மலையாளமோ தெலுங்கோ எந்த மொழியாக இருந்தாலும் சரி அந்த மொழியில் நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னா வருஷத்துக்கே த்ரீ நைன் நைன் ருபீஸ் தான் ஆனால் இந்த வீடியோ இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க முதல்ல இரநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது ஆனந்தி ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற இந்த கோடை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இதுக்கான லிங்க் கீழே இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எக்கச்சக்கமான புக்ஸை ஆடியோவாக சம்மரிசாக கேட்கலாம் ஒரு பக்கம் நமக்கு தனிமையாக இருந்து பழக்கம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால திடீர்னு ஒரு நாள் நம்ம கூட தனியாக நம்மளே இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கும் என்னடா பண்ணுறது நான் தனியாக உட்காந்து என்ன பேசுவது உன்ட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு இருக்கும் ஏன்னா மனசாட்சி இந்த படத்தில் வர மாதிரி தனியாக வெளில ஒரு நபராக உட்காந்தா கூட கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஆனால் தனக்கு தானே யோசிச்சுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இல்லை பட் இன்னொரு பக்கம் என்ன தெரியுமா இப்போ நமக்கே வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஏதாவது ஒரு ஒரு சண்டே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சண்டே நம்ம இன்னும் சால்வ் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த ஃப்ரெண்டோடு நம்மளாக போய் இனிஷியேட் பண்ணி ஒரு கான்வர்சேஷனில் உட்காருது அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி நமக்குள்ள நிறைய டிசைர்ஸ் இருக்கும் நிறைய ஏக்கங்கள் இருந்திருக்கும் நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம பண்ண தவறுகள் இருக்கும் இதுக்கான எல்லா கேள்விகளும் நமக்குள்ள இருக்கும் அந்த கேள்வியை நமக்கு வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கோ
நாய்க்குட்டி மாதிரி அதை பற்றி யோசிப்பான் அதை பற்றி பண்ணுறா இதை பற்றி கேள்றா அப்படின்னா அவன் எல்லாமே பண்ணுவான் நம்ம மண்டை ஆனால் எதுவுமே கொடுக்கலன்னா அந்த நாய்க்குட்டிக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாது அங்கே குதிக்கும் இங்கே குதிக்கும் அப்போ அதெல்லாம் கொண்டு வரும் இது பற்றிக்க அது பார்த்துருக்கேன்னு சொல்லி அதுவே நிறைய விஷயங்களை கொண்டு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டைம் எடுத்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸோ டென் மினிட்ஸோ நீங்கள் எடுக்கும்போது முதல் விஷயம் நமக்குள்ள நடக்கிறது என்ன தெரியுமா நம்ம நினைச்சிருப்போமே அவன் இருக்கான்ல அவன் என்னென்ன பண்ணால் தெரியுமா அப்படின்னு நமக்கு யார் மேலே ஒரு கிரஜ் இருக்கும் இவருக்கால இதில் சரியே கிடையாதுன்னு தோணும் ஆனால் நம்ம நம்மளுடைய டைம் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம எவ்வளோ இம்பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நம்ம கிட்ட என்ன குறை நிறைகள் இருக்குது அப்படிங்கிற நமக்கு தெரிய வர வர மற்றவங்க மேலேயும் நமக்கு வந்து ஒரு எம்பத்தி கிரியேட் ஆகும் ஸோ மற்றவங்களையும் ஆமாம் கரெக்ட் இந்த விஷயத்தான் சரியில்லை தான் ஆனால் நானும் சரியில்லை அப்படிங்கிற ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வரதுக்குமே அது ஒரு ஸ்டெப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம எல்லாருமே தனியாக தானே இருக்கோம் பாதி நேரம் சோஷியல் மீடியாவில் அப்படின்னா இந்த சோஷியல் மீடியாவில் உட்காந்து ஸ்க்ரால் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதோ இல்லை நமக்கு பிடிச்ச பாட்டு கேட்டு அந்த பாட்டிலே வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கிறது அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அந்த நாய்க்குட்டிக்கு நீங்கள் எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது எந்த ஒரு விளையாடி சாமானும் கொடுக்கவே கூடாது அந்த மண்டைக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சும்மா உட்காருங்க அந்த மண்டையாக ஏதாவது ஒன்று கொண்டு வரும் அப்போ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நிறைய நேரங்களில் அந்த க்ரியேட்டிவான பீப்புள்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு நிறைய க்ரியேட்டிவான ஐடியாஸ் வரதே வந்து தனிமையாக இருக்கும்போது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நிறைய இன்ட்ரோவர்ட்ஸ் ப்ராபப்ளி வந்து ரொம்ப கிரியேட்டிவாக இருக்கிறதுக்கான காரணமும் இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா தனியாக இருக்கும்போது இந்த மைண்டுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஃபோனை பார்க்கல அது பாட்டு கேட்கல வேறு யாரோ ஒருத்தங்களோட இன்ஃப்ளூன்ஸும் இல்லை ஸோ எந்த ஒரு அவுட் சைட் இன்ஃப்ளூன்ஸும் இல்லாமல் அது தனியாக ஒரு சில விஷயத்தை கொண்டு வருது இல்லையா அப்போ தான் நீங்களாக ஒரு ஒரு அத்தென்டிக்கான ஒரு விஷயத்தை வெளியில் கொண்டு வர முடியும் அது ரொம்ப பயங்கர க்ரியேட்டிவாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இனிஷியல் டேஸில் அப்படி தனியாக உட்காந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் சும்மா உட்காடுறா அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமே அதுதானே சும்மா இருக்கிறது தானே ஏன்னா பாத்ரூம்லேயே நம்ம தனியாக இருக்கிறது இல்லை ஏதாவது ஃபோனோடு தான் உள்ளே போகிறோம் அப்படிங்கும்போது தனியாக எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறதுங்க ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாங்க இனிஷியல் டேஸ்க்கு தனியாக இருக்கிற நேரத்தில் நீ ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறதுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பாட்டு படிக்கிறீங்க சி பாட்டு கேட்குறீங்களா கேளுங்க புக்கு படிக்கிறீங்களா படிங்க இல்லை வந்து ஆனால் இன்ஸ்டாகிராம் அந்த மாதிரி வேறு பீப்புளோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் வேண்டாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வேண்டாம் பாட்காஸ்ட்லாம் கேட்டு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கேட்குறது அதெல்லாம் வேண்டாம் வரையிறீங்களா வரையுங்க தங்கு தங்குன்னு குதிக்கிறீங்களா குதிங்க ஆடுங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்க ஆனால் அந்த ஒன் ஹவர் இல்லை ஹாஃப் அன் ஹவர்க்கோ அதுக்குன்னு ஏதோ ஒரு பிளான் வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் யூ நோ இந்த டைம் எனக்கான டைம் இந்த டைம் நான் இதான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு பிளான் ஒன்று வச்சுக்கோங்க அதுவே உங்கள் மண்டை ஹாப்பி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நிறைய கிரேட் திங்கர்ஸ் கொடுக்குற ஒரு முக்கியமான உரிய ஒரு டிப் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை என்ன தெரியுமா நடக்க ஆரம்பிங்க அதுக்காக சிட்டிக்குள்ளே அந்த டிராஃபிக்குள்ள நடக்கணும் அவசியம் இல்லை சம்வேர் ஓரளவுக்கு கொஞ்சமாவது மரம் செடி கொடி எல்லாம் எங்கே இருக்கும் அந்த தேடி அந்த இடத்துல நடங்க இல்லை இல்லை சிட்டியில் தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா வேறு வழியே இல்லைனா அங்கேயே நடங்க பட் நடங்க பாட்டு கேட்காம இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணாமல் நார்மலாக நடங்க நிறைய தாட்ஸ் வரும் அந்த தாட்ஸை ஜஸ்ட் அக்னாலேஜ் மட்டும் பண்ணுங்கள் இது பயங்கரமாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு யோசிச்சிருக்கீங்களா என்னால் அந்த தேட்டரில் நல்ல ஆட் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கத்தி பேசிகிட்டு இருப்போம் யாருக்குமே எதுவுமே கேட்காது நான் என்ன பேசுகிறேன் அப்படின்னா டக்குனு அந்த ஆட் முன்னே பயங்கரமாக நம்ம என்ன பேசுகிறோங்கிறது கேட்கும் அதே மாதிரி தான் நமக்குள்ள நிறைய கான்வர்சேஷன்ஸ் போய்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் சுற்றி அது இது நிறைய நடக்கும்போது அந்த கான்வர்சேஷன் நமக்கு அதிலே விடாது நம்ம நினைக்கிற தாட்ஸே கூட நமக்கு லவுடாக கேட்காது ஆனால் ஒரு பாயிண்ட்டில் இருந்து எல்லா நாய்ஸையும் கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பேசுறது முதல்ல நம்ம கேட்க ஆரம்பிக்கும் அது கேட்டதுக்கப்புறமா அதுக்கான பதிலை நம்ம தேட ஆரம்பிப்போம் அண்ட் அப்படி நமக்கு நம்மளை பற்றி அதிகமாக புரிய புரிய நம்ம லைஃப்பில் அடுத்த லெவல் போகிறதுக்கு அது பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தனிமையாக இருங்க தனிமையாக இருங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக தனியாகவே இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஆனால் எப்படி மக்களோட பழகிறது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி உங்களுக்கான டைமை நீங்கள் எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறதும் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறதான் சொல்கிறோம் ஸோ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கம்மி பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க மாதிரி கமது புக் ஷோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ நான் சொல்லி இந்த அந்த புக் த ஸ்கூல் ஆஃப் லைஃப் அந்த புக்கு வந்து நீங்கள் ஆடியோவாக கேட்கணும் அப்படின்னா குக்கூல நீங்கள் அதை கேட்கலாம் அதுக்கான